नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र को विवास और विस्तार को लगी विभिन्न आधुनिक अनुसंधान र प्रविधि विकास करी कृषि उत्पादक तो वृद्धि करने काम में स्थापना देखने निरंतर लगी पड़े इस अनुरूप दिगो कृषि विवास को लगी पशुपालन रहत्व प्राथमिकता का साथ कृषक समक्ष नया नया अनुसंधान र प्रविधि पुर्या कृषि अनुसंधान परिषद ने निरंतर काम कर नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद को विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रम मध्य चितवन जिला को रामपुर में अवस्थित राष्ट्रीय गाय अनुसंधान कार्यक्रम ने देश को विभिन्न क्षेत्र में पशु आहारा पशु चरण तथा घास पशु प्रजनन पशु स्वास्थ्य र उत्पादन व्यवस्थापन में सौदो नया प्रविधि को विवास कृषक समक्ष पुर्यावने काम कर इस कार्यक्रम ने गाय पालन तथा व्यवस्थापन संबंधी अध्ययन अनुसंधान कर हमी क्या यो राष्ट्रीय गाय अनुसंधान अंतर्गत पैला यो सुरू सुरुआत भैया धेरे वर्ष पांच वर्ष भो यहाँ चितवन में आगे इसलिए अलग गोठर बनाने गोठ निर्माण को काम कर गोठ अब तराई में गोठ बना विशेषकर खुला होने हम राष्ट्रीय गाय अनुसंधान में विशेषकर उन्नत जात का जर्सी रोलिस्टिन जात का गाय पालिने भाग में विशेष इन गर्मी सहन न स चीसो अल बड़ी सहन सकता गर्मी सहन न सकना गोठ अलि खुला प्रकार को है यहाँ धेरे उ हावा खेल सकने प्रशस्त भेन्टिशन को सुविधा भारत गोठर आवश्यक होद कारण पूरे वाल लगाए गोठ भाग ओपन गोठ मथि धुरी में अलग खुला राखे रा, अथवा जिप्सम बोर्ड को राखे रा, बना गाईला टेम्परेचर ठीक होने रान को व्यवस्था करूर्ने है फैन लग लगाइंदाखे ठीक होने तस्त देखि तेस कारण हम क्या विशेषकर यहाँ तराई को केस में पूर्व र पश्चिम लंबाई भाई गोठ बना क्या पूर्व र पश्चिम भाग पूर्व को एक पाखो अलग पाखो मत में घाम लगने तेस पच्चीस बेलुका पश्चिम को पाखो में घाम लगने हुआ दुई तीर को वाल में चाह कम घाम लगने भाग अलग घाम को प्रका प्रकोप कम पर्ने हु गाई लम असर पड़े देखि तेरी भौगोलिक अवस्था अनुसार पहाड़ में रि हिमाली क्षेत्र में कोट व्यवस्थापन को अनुसंधान भी भाग इस कार्यक्रम ने अब यहाँ हमें त पहाड़ में धेरे काम कर सकता छेन तर पहाड़ को लगी सुइटेबल को उत्तर रक्षिण फर्क पाखो धेरे तस्त होता खेल पूर्व को घाम भी पूरे होल गोठ भर लग्न सकने रि पश्चिमपटि गए पे पश्चिम को घाम लग्न सकने भाग बड़ी न्यानोपन यहाँ चाह गर्मी को समस्या होाड़ो को समस्या पर्ने हुआ तस्त प्रकार को गोठ बड़ी उपयुक्त हो गाय पालन को व्यवस्थापन में गोठ व्यवस्थापन को लगी गाय को जात अनुसार आवश्यक फेरबदल कर गाय को व्यवस्थापन में सब भाग ठूल भूमिका गोठ को सर सफाई को होने गद गोठ निर्माण बना अलग जात अनुसार जस्तु होलिस्टिन रर्सी को लगी अलि स्पेस धे जो एवटा गाय को लगी लगभग चार मीटर स्क्वायर उ आवश्यकता पर्चे जस्तु अब हम लोकल गाई हु जो लुलू आछामी ये गाय तिन्ला तो अनुसार को थोड़े स्पेस रिक्वायरमेंट होने हुना ठा थोड़े आवश्यक पर्ने हुना तो तो भाग होलिस्टिन को लगी रर्सी को लगी सब भाग धे होलिस्टिन ने ठाव लिं ते पीछे जर्सी लिंक तेस कारण पानी खाने दाना पानी खाने डुड़ पानी जनरली दुई फिट देखि साढ़े दुई फिट ते हाइट होने नत्र तर अ जनरली तो डुण को हाइट नबड़ाने पर चलन अलग उस अगड़ी फोहर कर न सकने किसिम के तर हमी कहाँ चाहे दुई देखि दुई साढ़े दुई फिट उचाई को डुण बनाएर दाना पानी दिन को लगी बनाने गई जैसे कृषक गाई को पालन कर गोर को सरसफा में के कसो क्रा में ध्यान दिवद सब भाग उन्नत जात का गाय में सब भाग महत्वपूर्ण उन्नत जात भन अरुला आवश्यक हो तर इन को लगी अज बड़ी सेंसिटिव हो सरसफाई ने सब भाग ठूल सकारात्मक प्रभाव पर्च धर रोग फोहरसंग संबंधित हो विशेषकर उन्नत जात का गाई में सब भाग समस्या थुनेलो थुनेलो तो फोहर बाने हो 
कीटाणुर थुन को बाट जाने होना भई सर सफाई बेला बेला में फिनेल पानी ने सफा सफा कर पर्ने गोठालामस नौन काटने हाथ सफा करने टावल लेकर धुने ते पी यो करे भेटाडिन र्लिशरिन को सोलूसन बनाए हमें टी डिपिंग करने तो थुनेलो बचा सकता ते पीछे अरुण रोग जस्तों को घाव ला चोटपटक लगे में सरसफाई सफा गोड़ तो चाँडो निको होगा सरसफाई ने दुई तीन टा एटा सफा दूध उत्पादन कर महत्वपूर्ण भूमिका हो जी गोठ सरसफा एकदम सफा क्लिन गोठ भो में वातावरण में होने कीटाणु भी दूध दुने बितीक लगभग सैंतीस डिग्री सेंटिग्रेड को तापक्रम हो तापक्रम को दूध में कीटाणुर बड़ी प्रकोप करने रोठ को दुर्गंध भी सोचने भाग होना गोठ्स जी सरसफाई भो दूध को स्वस्थता में सकारात्मक प्रभाव प्रभाव पड़े गोठ सरसफाई कसरी कर गोठ सरसफाई तो हमी प्रशस्त पानी हो गोठ दिशा करने बितीक गाई वस्तु ने गोबर दिशा करने बितीक सोर्ने ते पीछे पूरे गोठ हमी पखाने गर्च रेला बेला में फिनेल पानी ने हालां सफा कर छोड़ने वैदेशिक रोजगारी में जाने क्रम को न्यूनीकरण थाल देश को कृषि में यंत्रीकरण नार्क संचार प्रकाशन तथा अभिलेख महाशाखा खुमलटार ललितपुर गाय पालक कृषक को लगी आवश्यक अध्ययन अनुसंधान करी गाय को दूध तथा दुग्ध पदार्थ को उत्पादन रत्पादकत्व तो वृद्धि में इस राष्ट्रीय गाय अनुसंधान कार्यक्रम ने काम कर गाय को गोठ को सरसफाई रचित व्यवस्थापन ने गाय को दूध उत्पादन में सकारात्मक असर पड़ने गद सकारात्मक प्रभाव पार्ष जो थुनेलो सब दूध उत्पादन घटाने एवं प्रमुख रोग हो तेस कारण सरसफाई बड़े होने बितीक थुनेलो कम होुनेलो दुई प्रकार को आँखा देखना सकिने रखिने तेस कारण फोहर गोठ भुनेलो आँखा नदेखिने थुनेलो भैर होता कारण बाहर नदेखे दूध घटा गई रह सरसफाई र पशु को हेल्थ में एकदम ठूल प्रभाव पड़े उत्पादन भी सफा भो होने बितीक उत्पादन भी बढ़् जस्तों सफा पिने पानी हमी तेस हर एक दिन तो ढूंड में सफा पिने पानी दिन को एकचोटी रामस उ सफा करने ते पी फ्रेश पानी खुआने गर्चे गोठ को तो ढूंड मेन तो क्या दाना घास पानी खाने सब सफा करने दिन को एकचोटी कमती में रामस सफा कर दिने ग हजर जस्ते इस अब गायपालक कृषक गोठ व्यवस्थापन को लगी सब तालीम ये दीदी करें हमी गोठ व्यवस्थापन को लगी यहाँ तराई में जस्तु यो क्या गर्मी बा कसरी बचाने वाले हमें दुई तीनचोटी किसान हम ओआर साइड विशेषकर मड़ी में गया थी तालीम दिया थी मड़ी रजहर में तालीम दिया थी ये यो गर्मी सहन सकने कसरी बनाने इन पटक पटक नुआईदिने सफा करने दुईटा कुछ नुआईदि रफा कर सफा दूध उत्पादन में असर राम असर पर्ने भो रो कुरो तो गर्मी ने एकदम धकी रहे हाँ हाँ गई आपको श्वास प्रश्वास गति घटना टेम्परेचर मेन्टेन करना सपोर्ट पुग्स 
भनेर त्यो तालिम दिएको थियो कस्तो थियो त कृषकले गर्नु भएको छ त अ किसानहरु धेरै कमले गर्नु भएको छ तर अहिले त्यो बुझिसकेपछि ए इनहरुलाई त चिसो भन्दा गर्मीले धेरै असर गर्दो रहेछ भनेर उहाँहरु प्रति त्यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ र केहीले त्यो गर्नु पनि भएको छ अहिले आधुनिक किसानका जुन अलिकति कमर्शियल फार्महरु उहाँहरुले चाहिँ जस्तो नुवाइदिने त्यसपछि मिस्ट फ्यान भुरुर मिस्ट फ्यान प्रयोग गर्ने किसिमको गर्नु भएको छ केही किसानहरु चितवन जिल्लाको रामपुरमा अवस्थित एस राष्ट्रिय गायन सुधार कार्यक्रमले गरेका गाई व्यवस्थापनका अनुसन्धानले एस भेका व्यवसायिक गाई पालक कृषकहरुले आफ्नो आयस्तरमा राम्रो परिवर्तन गरेका छन् अब उहाँहरु यहाँ आएर हेर्नुहुन्छ अवलोकन गर्नुहुन्छ यहाँको बारेमा बुझ्नुहुन्छ हाम्रो दूध उत्पादन के कस्तो भइरहेछ त्यो पनि हेर्नुहुन्छ त्यसकारणले गर्दा एक गोठ यस्ता खुल्ला किसिमका गोठहरु राम्रो किसिमको प्रशस्त पानी चाहिँदो रहेछ नउनु पर्ने हामी दिनको कम्तीमा पनि दुई चोटी नउनी हुनाले दिउँसो भ्रमण गर्दा आउँदा यसरी गाईलाई नुवाइदिने चलन हुँदो रहेछ नुवाइदा त फाइदा हुँदो रहेछ भन्ने किसिमको सकारात्मक प्रभाव पर्यो हजुर जस्तै कृषकलाई परेको गोठ व्यवस्थापनमा परेको समस्या समाधानको लागि पनि तपाईहरुले कृषकलाई जानकारी दिनुहुन्छ कि हुनुहुन्न अ दिन्छौ हामीले विशेष गरेर किसानलाई सल्लाह र हामीले डाइरेक्ट मौखिक सल्लाह भन्दा नि हाम्रा गोठहरु देखाएर ल यसरी खुल्ला यो गोठमा यो समस्या छ यो गोठमा यो समस्या हामीसँग धेरै प्रकारका कोही खुल्ला कोही पार्शियली खुल्ला हैन त्यस्ता किसिमका गोठहरु छन् कोही फेस टु फेस एक आपसमा फर्केका कुनै टेल टु टेल त्यसैले सबैका फाइदा बेफाइदा बताएर हामीले किसानलाई डाइरेक्ट उहाँहरुलाई देखाएर त्यो गर्ने गर्छौ हजुर यस राष्ट्रिय गाई अनुसन्धान कार्यक्रम भ्या आइसकेपछि व्यवसाय गायक पालक कृषकहरु बढेका छ कि छैन नि त यस भेगमा चाहिँ अब त्यो मामलामा त यो किसान के रे चितवन एक हिसाबले कुखुरा र गाईमा एकदम अगाडी छ त्यसकारणले पहिले देखि नै यहाँका धेरै कमर्शियल फार्महरु छन् त्यसकारणले गर्दाखेरि यसबाट उहाँहरु आएर हेरेर कहिलेकाहीँ हामीलाई त्यहाँ तालिमको लागि पनि बोलाउनुहुन्छ विभिन्न समूहले यहाँबाट बोलाउनुहुन्छ त्यसपछि गएर यहाँ धेरै भिजिटरहरु आउने हेर्ने गर्ने हुनाले त्यो सकारात्मक प्रभाव परेको छ त्यही भन्न सकिन्छ हजुर जस्तै एक विशेषज्ञको नाताले चाहिँ गोठ व्यवस्थापनमा के गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा व्यवसायिक गाई पालक कृषकहरूलाई भन्न चाहनुहुन्छ त यसको लागि सबभन्दा गोठ बनाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू जस्तो तराईको केसमा गोठ बनाउँदाखेरि अलिकति जमिनबाट माथि उठाएर गर्ने पानी जम्न नदिने हैन दोहोरो हावा खेल्न सक्ने पूर्व पश्चिम लम्बाई भएको गोठहरू र अलिकति खुल्ला हैन अग्लो गोठ प्रशस्त ठाउँ के रे गाईलाई अलिकति प्रशस्त ठाउँ उपलब्ध हुने गरी हैन कन्जस्टेड नगराइकन बनाउन हामी सल्लाह दिन्छौँ यस राष्ट्रिय गाई अनुसन्धान कार्यक्रमले आगामी दिनमा अनुसन्धानको माध्यमबाट नयाँ प्रविधि पत्ता लगाई पशुको उत्पादकता बढाउँदै कृषकहरूको जीविकोपार्जनमा सुधारलाई व्यवसाय कृषितर्फ अग्रसर हुने लक्ष्य राखी अगाडि बढिरहेको छ